ഇന്ന് നമ്മൾ തയ്യാറാക്കാൻ പോകുന്നത് വൻ പയർ കൊണ്ട് തോരനാണ് അപ്പൊ വൻ പയർ എന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ എന്താണ് മനസ്സിലായില്ലേ ഉണങ്ങിയ പയർ ഉണ്ടല്ലോ അത് കൊണ്ടിട്ടുള്ള തോരൻ ഒരു നാടൻ രീതിയിലാണ് ഇന്ന് തോരൻ തയ്യാറാക്കി കാണിക്കാൻ പോകുന്നത് അപ്പൊ എങ്ങനെയാണ് അത് തയ്യാറാക്കുന്നത് നോക്കാം അല്ലെ അതിനു വേണ്ടിയിട്ട് ഞാനിവിടെ ഇരുന്നൂറ്റി അമ്പത് എം എൽന്റെ കപ്പില് ഒരു കപ്പ് വൻ പയർ എടുത്തിട്ടുണ്ടായിരുന്നു ഇത് ആറ് മണിക്കൂർ മുമ്പ് വെള്ളത്തിലിട്ട് സോക്ക് ചെയ്യാൻ വെച്ചിട്ടുണ്ടായിരുന്നു കേട്ടോ അപ്പൊ സോക്ക് ചെയ്യുക എന്നുള്ളത് നിർബന്ധമായിട്ടുള്ള കാര്യമാണ് പയർ വർഗ്ഗങ്ങളെല്ലാം സോക്ക് ചെയ്തതിന് ശേഷം കുക്ക് ചെയ്യുന്നതാണ് ഏറ്റവും നല്ലത് അപ്പൊ ഇന്ന് രാവിലെയാണ് ഞാനിവിടെ സോക്ക് ചെയ്യാൻ ഇട്ടത് അപ്പൊ നിങ്ങൾക്ക് എപ്പോഴാണോ വേണ്ടത് അതിന് ആറ് മണിക്കൂർ മുന്നേ വെള്ളത്തിലിട്ട് വെക്കണം അതിപ്പം രാവിലെയാണ് നിങ്ങൾക്ക് വേണ്ടതെന്നുണ്ടെങ്കിൽ തലേ ദിവസം രാത്രിയിൽ വെള്ളത്തിലിടാം അതല്ല ഉച്ചക്കിലത്തേക്കാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ രാവിലെ എഴുന്നേക്കുമ്പോൾ വെള്ളത്തിലിട്ട് വെച്ചാലും മതി കേട്ടോ അപ്പൊ ഞാനിവിടെ രാവിലെ വെള്ളത്തിലിട്ട് വെച്ചിരുന്നതാണ് എനിക്കിപ്പം ഉച്ചയ്ക്ക് എടുക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ടുള്ളതാണ് അപ്പൊ അതാ നല്ലതുപോലെ കഴുകി എടുത്തിട്ടുണ്ട് ആ പിന്നെ വേറൊരു കാര്യം പറയാം ഇത് സോക്ക് ചെയ്യാൻ ഇടുമ്പം നിറയെ വെള്ളത്തിൽ വേണം സോക്ക് ചെയ്യാൻ ഇടാൻ അതിനുശേഷം ആറ് മണിക്കൂറിന് ശേഷം നല്ലതുപോലെ കഴുകി എടുക്കുക കേട്ടോ അതുപോലെ തന്നെ ഇതിൻ്റെ അകത്ത് കല്ലൊക്കെ ഉണ്ടാകും അപ്പൊ അതൊക്കെ ഒന്ന് നോക്കിയെടുക്കുക കല്ലൊക്കെ ഉണ്ടെങ്കിൽ മാറ്റിയിട്ട് നല്ലതുപോലെ ക്ലീൻ ചെയ്തെടുക്കുക കേട്ടോ അങ്ങനെ ഞാൻ എടുത്തു വെച്ചിരിക്കുന്ന ഒരു കപ്പ് വൻ പയറാണ് ഇനി ഇപ്പോൾ നമുക്കിത് വേവിച്ചെടുക്കണം ഞാനിവിടെ കുക്കറിലാണ് വേവിക്കുന്നത് അപ്പൊ നമുക്ക് കുക്കർ അടുപ്പത്ത് വെക്കാം സോക്ക് ചെയ്ത വൻ പയർ കുക്കറിലേക്ക് മാറ്റിയിട്ടുണ്ട് അതിലേക്ക് ഞാൻ അര ഗ്ലാസ് വെള്ളം ചേർത്ത് കൊടുക്കുവാണ് കൂടുതൽ വെള്ളം ഇതിലേക്ക് ചേർത്ത് കൊടുക്കണ്ട നമ്മൾ ആറ് മണിക്കൂർ കുതിരാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ഇട്ടതല്ലേ അപ്പൊ അതുകൊണ്ട് ഇത്രയും തന്നെ മതിയാകും ഇനി നമുക്ക് ഇതിലേക്ക് ഒരു കാൽ ടീസ്പൂൺ മഞ്ഞൾപ്പൊടി ചേർത്ത് കൊടുക്കാം പിന്നെ ഒരു അല്പം ഉപ്പും കൂടി ചേർത്ത് കൊടുക്കാം അപ്പൊ അതാ നല്ല പോലെ ഒന്ന് മിക്സ് ചെയ്ത് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് ഇനിയിപ്പോ കുക്കർ അടച്ചു വെച്ചിട്ട് ഫ്ലെയിം മീഡിയത്തിലാക്കിയിട്ട് രണ്ട് വിസിൽ കേക്ക് നടം വരെ വെയിറ്റ് ചെയ്യാം അപ്പൊ രണ്ട് വിസിൽ വന്നതിന് ശേഷം അതിന്റെ പ്രഷർ എല്ലാം കംപ്ലീറ്റ് ആയിട്ട് പോയതിന് ശേഷം മാത്രം നമുക്ക് ഓപ്പൺ ചെയ്യാം കേട്ടോ പയർ അവിടെ ഇരുന്ന് വേകുന്ന സമയം കൊണ്ട് നമുക്ക് തേങ്ങയുടെ കൂട്ട് തയ്യാറാക്കിയെടുക്കാം അപ്പൊ അതിന് വേണ്ടിയിട്ട് മിക്സിയുടെ ചെറിയ ജാർ എടുത്തിട്ടുണ്ട് അതിലേക്ക് ഞാൻ ആദ്യം തന്നെ ചേർത്ത് കൊടുക്കാൻ പോകുന്നത് വെളുത്തുള്ളിയാണ് അഞ്ചല്ലി വെളുത്തുള്ളി എടുത്തിട്ടുണ്ട് ചെറിയതാണ് കേട്ടോ അതുകൊണ്ട് അഞ്ചെണ്ണം എടുത്തിട്ടുണ്ട് ആ ഇതിന്റെ തൊലി കളഞ്ഞിട്ടില്ല തൊലിയോട് കൂടി തന്നെയാണ് എടുക്കുന്നത് അതാണ് ടേസ്റ്റ് കേട്ടോ അപ്പൊ നല്ലതുപോലെ ഒന്ന് കഴുകിയെടുക്കാം അത് ചേർത്ത് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് പിന്നെ ഇതിലേക്ക് ചേർത്ത് കൊടുക്കാൻ പോകുന്നത് ഒരു കാൽ ടീസ്പൂൺ നല്ല ജീരകം ക്യൂമിൻ സീഡ്സ് ഉണ്ടല്ലോ അത് ചേർത്ത് കൊടുക്കാം പിന്നെ നമുക്ക് വേണ്ടത് കുരുമുളകാണ് അപ്പൊ നിങ്ങളുടെ കയ്യിൽ മുഴുവനോടെയുള്ള കുരുമുളക ഉണ്ടെങ്കിൽ മാത്രം ചേർത്ത് കൊടുത്താൽ മതി ഒരു കാൽ ടീസ്പൂൺ കുരുമുളകിന്റെ പൊടിയാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ സ്കിപ്പ് ചെയ്യാം കേട്ടോ ചേർത്ത് കൊടുക്കണ്ട അപ്പൊ അത് ചേർത്ത് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് പിന്നെ കുറച്ച് കറിവേപ്പില ചേർക്കാം പിന്നെ പച്ചമുളക് ഞാനിവിടെ മൂന്നെണ്ണം എടുത്തിട്ടുണ്ട് ഇത് അധികം എരിവില്ലാത്ത പച്ചമുളകാണ് അതുകൊണ്ടാണ് ഞാൻ മൂന്നെണ്ണം എടുത്തിരിക്കുന്നത് നിങ്ങൾ എരിവിനനുസരിച്ചിട്ട് എടുക്കുക കേട്ടോ അപ്പൊ ആദ്യം നമുക്ക് ഇതൊന്ന് ക്രഷ് ചെയ്തെടുക്കാം അതിനുശേഷം ഇതിലേക്ക് തേങ്ങ ചേർത്ത് കൊടുത്താൽ മതി ഇതാ അതൊന്ന് ചതച്ചെടുത്തിട്ടുണ്ട് കണ്ടല്ലോ ഇനി ഇപ്പോൾ ഇതിലേക്ക് നമുക്ക് തേങ്ങ ചേർത്ത് കൊടുക്കാം ഞാനിവിടെ അരക്കപ്പ് തേങ്ങയാണ് എടുത്തിരിക്കുന്നത് ഇരുന്നൂറ്റി അമ്പത് എം എൽന്റെ കപ്പില് അരക്കപ്പ് തേങ്ങ അപ്പൊ തേങ്ങയും കൂടി ചേർത്ത് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് ഇനി ജസ്റ്റ് ഒന്ന് വിപ്പ് ചെയ്തെടുത്താൽ മാത്രം മതി ഒരുപാട് അരക്കരുത് കേട്ടോ ഇതാ കണ്ടില്ലേ തേങ്ങയുടെ കൂട്ടും ഇവിടെ റെഡി ആയിട്ടുണ്ട് പ്രഷറും പോയിട്ടുണ്ട് കുക്കറിന്റെ ഇനി ഇപ്പൊ നമുക്ക് തയ്യാറാക്കാൻ തുടങ്ങാം ഇതാ കുക്കറിന്റെ പ്രഷർ എല്ലാം പോയിട്ടുണ്ട് ഇനിയിപ്പോ നമുക്കൊന്ന് ഓപ്പൺ ചെയ്ത് നോക്കാം കണ്ടില്ലേ പാകത്തിന് തന്നെ വെന്താണ് ഇരിക്കുന്നത് എന്നാൽ വെന്ത് ഉടഞ്ഞിട്ടുമില്ല ഈ ഒരു രീതിയിൽ വേണം കിട്ടാനായിട്ട് അപ്പൊ തോരൻ വയ്ക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ഞാൻ പാൻ എടുപ്പത്ത് വെച്ചിട്ടുണ്ട് നമുക്ക് ഇതിലേക്ക് എണ്ണ ചേർത്ത് കൊടുക്കാം ഞാനിവിടെ വെളിച്ചെണ്ണയാണ് എടുക്കുന്നത് രണ്ട് ടേബിൾ സ്പൂൺ എണ്ണ ചേർത്ത് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് എണ്ണ ഇപ്പൊ നന്നായിട്ട് ചൂടായിട്ടുണ്ട് നമുക്ക് ഇതിലേക്ക് കടുക് ചേർത്ത് കൊടുക്കാം അര ടീസ്പൂൺ കടുക് അപ്പൊ ഈ
രണ്ട് മൂന്ന് മിനിറ്റ് ഇതൊന്ന് മിക്സ് ചെയ്ത് കൊടുക്കാം അപ്പൊ തേങ്ങയുടെ പച്ചമണമൊക്കെ ഒന്ന് മാറണമല്ലോ അതിന് വേണ്ടിയിട്ടാണ് കണ്ടില്ലേ ഇത്രയും മതി ഇനി ഇപ്പൊ നമുക്ക് വേവിച്ച് വെച്ചിരിക്കുന്ന പയറുണ്ടല്ലോ അത് ഇതിലേക്ക് ചേർക്കാം വെള്ളത്തോട് കൂടി തന്നെ ചേർക്കാം കേട്ടോ ഇതിൽ അധികം വെള്ളയില്ല നമ്മൾ അരക്കപ്പല്ലേ ചേർത്തുള്ളൂ അതുകൊണ്ട് അധികം വെള്ളയില്ല കണ്ടില്ലേ ഇതിൽ അധികം വെള്ളയില്ലല്ലോ ഇതൊന്ന് കൂട്ടൊന്ന് യോജിച്ച് വരാൻ പാകത്തിനുള്ള വെള്ളം മാത്രമേ ഉള്ളൂ അതുകൊണ്ടാണ് ഞാൻ പറഞ്ഞത് അര ഗ്ലാസ് മാത്രമേ ചേർത്ത് കൊടുക്കാവുള്ളൂ എന്ന് പറഞ്ഞത് ഇപ്പൊ മൺപയർ സോക്ക് ചെയ്യാൻ വിട്ടുപോയിട്ടുണ്ട് എന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഒരു ഐഡിയ ഞാൻ പറഞ്ഞുതരാം അതെങ്ങനെയാന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാല് നിങ്ങൾക്ക് ആവശ്യത്തിനുള്ള മൺപയർ എടുക്കാം എന്നിട്ട് നല്ല ചൂടായി കിടക്കുന്ന പാനിലേക്ക് ചേർത്ത് കൊടുക്കാം എന്നിട്ട് അതിനകത്തേക്ക് എണ്ണയൊന്നും ചേർക്കരുത് ഡ്രൈ റോസ്റ്റ് ചെയ്തെടുക്കണം അത് നല്ലതുപോലെ ചൂടാക്കി എടുക്കണം എന്നിട്ട് ചെറുതായിട്ടൊന്ന് ചൂടാറി കഴിയുമ്പോൾ കഴുകിയതിന് ശേഷം പ്രഷർ കുക്ക് ചെയ്തെടുക്കാം അപ്പോൾ എന്താ പ്രശ്നം എന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ വിസില് കൂടുതൽ നേരം ഇടേണ്ടി വരും ഒരു ആറോ ഏഴോ വിസില് കേൾക്കേണ്ടി വരും അത്രയും നേരം കുക്ക് ചെയ്താലേ അത് കുക്കായി കിട്ടുകയുള്ളൂ കേട്ടോ അങ്ങനെ നിങ്ങൾക്ക് ചെയ്ത് നോക്കാം ഇനി ഇപ്പൊ നമുക്കൊന്ന് ടേസ്റ്റ് ചെയ്ത് നോക്കാം ഉപ്പ് കറക്റ്റ് ആണോ നോക്കാം അല്ല എന്നുണ്ടെങ്കിൽ ചേർത്ത് കൊടുക്കാം ഒന്ന് ടേസ്റ്റ് ചെയ്ത് നോക്കട്ടെ കുറച്ചും കൂടി ഉപ്പ് ചേർത്ത് കൊടുക്കണം അപ്പൊ നിങ്ങൾ ഇതുപോലെ ഒന്ന് ടേസ്റ്റ് ചെയ്ത് നോക്കുക എന്തെങ്കിലും കുറവുണ്ടെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഈ സമയത്ത് ചേർത്ത് കൊടുക്കാം അതുപോലെ തന്നെ നിങ്ങളുടെ കയ്യിൽ കുരുമുളക് മുഴുവനോടെ ഇല്ല എന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഈ സമയത്ത് എരിവില്ല എന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഒരു കാൽ ടീസ്പൂൺ കുരുമുളകിന്റെ പൊടി ചേർത്ത് കൊടുക്കാം കേട്ടോ ഇനിയിപ്പോ ഇതിന്റെ വെള്ളമയം ഒക്കെ ഒന്ന് പോകാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ഒരു മൂന്ന് മിനിറ്റ് നേരം ഇങ്ങനെയാണ് കിടക്കട്ടെ കേട്ടോ ഫ്ലെയിം ഏറ്റവും ചെറുതിലേക്ക് ആക്കി കൊടുത്തോളുക എന്നിട്ട് ഇടയ്ക്കിടയ്ക്ക് ഒന്ന് ഇളക്കി കൊടുക്കണം ഇപ്പൊ ഒരു മൂന്ന് മിനിറ്റ് കഴിഞ്ഞിട്ടുണ്ട് കണ്ടോ അതിന്റെ ഈർപ്പമൊക്കെ പോയിട്ടുണ്ട് നല്ലതുപോലെ ഡ്രൈ ആയിട്ട് കിട്ടിയിട്ടുണ്ട് അപ്പൊ ഇത്രയേ ഉള്ളൂ നിങ്ങൾ ഈ രീതിയിൽ ഒന്ന് തയ്യാറാക്കി നോക്കുക കേട്ടോ എന്നിട്ട് അഭിപ്രായം പറയാൻ മറക്കരുത് കേട്ടോ ഇത് കഞ്ഞിയുടെ കൂട്ടത്തിലോ അതല്ല എന്നുണ്ടെങ്കിൽ ചോറിന്റെ കൂട്ടത്തിലോ ഒക്കെ കൂട്ടി കഴിക്കാനായിട്ട് നല്ല ടേസ്റ്റി ആയിട്ടുള്ള ഒരു നാടൻ തോരൻ അപ്പൊ എന്തായാലും തയ്യാറാക്കി നോക്കുക എന്നിട്ട് അഭിപ്രായം പറയുക ഓക്കെ അപ്പൊ മറ്റൊരു ഈസി റെസിപ്പി ആയിട്ട് ഇനി അടുത്ത ദിവസം തന്നെ കാണാം ഇനിയിപ്പോ നമുക്ക് ഫ്ലെയിം ഓഫ് ചെയ്യാം ഇനി